ഓണം നാളിലെ സ്പെഷ്യൽ രുചി ഭേദത്തിലേക്ക് എല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പായസമാണ് എല്ലാവരും ഓണം നാളിൽ ധാരാളം പായസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു സീസണൽ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്ക വരട്ടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പായസം എപ്പോഴും എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് ടൈം കൺസംഷൻ നല്ലത് അതുപോലെ ഒന്നും നമുക്ക് ഓടേണ്ടിയും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് കുറച്ച് അടുത്തതായി തേങ്ങ കൊപ്ര എന്ന് പറയും അത് ചെറുതായിട്ട് നുറുങ്ങിയത് അത് കുറച്ചാവാം അടുത്ത് കിസ്മിസ് കുറച്ച് അനുപ്പ് അത് ലേശാവാം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിന് സുഗന്ധം ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനുള്ളതാണ് ഇനി മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം അതിന് വരുന്നത് ചക്ക വരട്ടി ഒരു അര കിലോ അത് ആദ്യമേ വരട്ടി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരട്ടി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം നെയ്യിൽ വരട്ടി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരട്ടി വെച്ചത് അത് എടുത്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് തുല്യമായിട്ട് അര കിലോ അര കിലോ ചക്ക വരട്ടി ഇടുങ്ങി അര കിലോ ശർക്കരയും പാവ് വാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ചേരേണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചവ അത് ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ അത് തേങ്ങാപ്പാലാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കവർപ്പാൽ തന്നെ ആവാം കവർപ്പാലാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ജാസ്തി വേണ്ടി തേങ്ങാപ്പാലാവുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മതി ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചേരാനുള്ള നെയ്യും നമുക്കിനി പാചകം തുടങ്ങാം പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിനൊട്ടാണ് ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് മാത്രം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലേശം നെയ്യ് എടുക്കാം അത് ഒരു സ്പൂൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓൾറെഡി ചക്ക വരട്ടി നെയ്യ് വരട്ടി വെച്ചിരുന്ന നെയ്യിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങി കുറച്ച് നെയ്യ് വെണ്ണ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എണ്ണ വെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം നെയ്യാവുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും ായി കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചെറിയ പപ്പിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ചക്കര വരട്ടി നമ്മൾ വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കര അതിടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക നെയ്യിൽ നേരത്തെ വരട്ടി വെച്ചെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും ശർക്കര വരട്ടി വരണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാവ് വെച്ച് വെച്ചെങ്കിൽ ശർക്കര ഒഴിക്കുകയാണ്
കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് നീഡ് ചെയ്ത് ലൂസ് ആക്കുക നല്ല ഈവൻ ആക്കുക എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ ഈവൻ ആക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് മാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പരുവം പോലെ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചൊരു കൊളോയിഡൽ ഫോം ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൗരി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗരി ആയിട്ട് നേരത്തെ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് വേവിക്കേണ്ടി വരും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും മിക്സ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിം ചെയ്യണം എന്ന് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിക്കാം പാൽ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കവറ് പാൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തിളപ്പിച്ച പാൽ ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ട് ആവശ്യം അനുസരണം ഒഴിക്കാം ശരിക്കും നെയ്യുടെയും ഒക്കെ ഈ മിക്സർ കാരണം ഇപ്പോഴേ മണം അടിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പം ഓൾറെഡി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി മധുരം താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ലേശം കൽക്കണ്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ പരുപ്പ് പയർ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പയർ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പയറും ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച് ചേർത്താലും കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇത് മെയിൻ ഒരു പായസം എന്ന് പോലെ വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ചെറുതുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ചക്കക്കുരു വേവിച്ചിട്ട് അത് ഉടച്ചിട്ട് പായസം വെച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വന്ന് ചെറിയ ബബ്ലിങ് വരുന്നുണ്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പം കുറച്ച് തിക്നസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പാൽ ചേർക്കുക പാൽ ആവശ്യം അനുസരണം ചേർക്കാം ഒത്തിരി ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ലൂസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ധാരാളം പാൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പാൽ ചേർക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ നോക്കി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച് ഓൾറെഡി പൊടിച്ചു വെച്ച് ഏലയ്ക്ക ചേർക്കുകയാണ് കൂടെ ഇട്ടപ്പോൾ മണം കൂടുന്നുണ്ട് അയൽവാസികൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മണം എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ കൊതി കൂറ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വിടുകയാണ് ഒത്തിരി മധുരം ആവശ്യം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മധുരം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൽക്കണ്ട് കൂടെ ചേർക്കാം കൽക്കണ്ടർക്ക് മധുരം ജാസ്തിയാവും
ഇതാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടി കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് തേങ്ങയും കശുവണ്ടി ഇതൊക്കെ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തിടണം നെയ്യിൽ വറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണവും ടേസ്റ്റും ഒന്ന് വേറെയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് റെഡിയാക്കാം സാധാരണ പായസം വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം കിട്ടും ഇത് നെയ്യും ചക്കര വരട്ടിയത് ഇത് ചക്ക വരട്ടിയതും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മണം ജാസ്തിയാണ് അത് വരിക്ക ചക്കയാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് കേട്ടോ കൊതി കൂറാതെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വേണം കഴിക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കൊപ്ര കുറച്ച് ഉണക്ക തേങ്ങ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉണക്ക തേങ്ങയാണ് അടുപ്പിനും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഓവർ ആണ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി തേങ്ങ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവണ വരെ സീസൺ ചെയ്യാൻ നെയ്യിൽ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് മൂക്കാതെ നോക്കണം മൂത്തു പോയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നെയ്യ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി പായസത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കുക പായസം റെഡി ആയ സിഗ്നലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇളക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കുറുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത് ലേശം ചുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഉണ്ട് വേണച്ചാലാവാം എനിക്ക് പിന്നെ അതിലോട്ട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുന്നു ചുക്കിടുമ്പ് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് കുറച്ച് മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ മാറി കിട്ടും സോ ഇത് ഫൈനൽ സീസണിംഗ് ആണ് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു എക്സ് ഹോം സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെവലാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡി ആയതിന് ശേഷമേ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൺ ഫോർ തിങ്സ് ഇയർ ഉണ്ട് പൈസം തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് പാകത്തിന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓവർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പായസം ഏകദേശം കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ ഒരു പരുവ കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ അല്ലെങ്കിൽ കടല പ്രഥമൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള തിക്നെസ് അത് മതി അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുടിക്കാനും പാടാവും സോ ഹിയർ എൻസ് മൈ